नमस्कार मित्र मैत्रिणो डॉक्टर संग्राम पाटिल बोलते मित्र हो आप देश बीबीसी चे जे प्रमुख कार्यालय है इनकम टैक्स की धाड़ पड़ेगी है छापे टाकले सर्वे नाव देता है गोड़ पे अर्थ तो हो सर्वे बदल बदल महति देता भाजपा एक प्रवक्ता नेता मंटला कि भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन है बीबीसी भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन आसोबत का ही घटना देशा मधे घड़ है का ब्रिटिश खासदारा की मुलाखत घी गई मग ताने बीबीसी विरोधा स्टेटमेंट के गोदी मीडिया वो प्रसिद्ध के लिए गो भारत है सद्या तो खासदार आने का बीबीसी विरोध में स्टेटमेंट के मोदीना का सपोर्ट के लिए गेला है ऋषि सुनक ये कारण है तो मैं संगत तुम्हारा तो अमेरिके ने देखी ये प्रखर प्रतिक्रिया दिल्ली नहीं है बीबीसी कार्यालय जी बीबीसी दाबन टाकने का जो प्रयत्न हो भारत में बीबीसी बीबीसी दाबू नहीं शकना है बीबीसी खूब जुन है खूब स्ट्रांग है नॉन पॉलिटिकल वॉलंटरी बिना पैसा कुछ पैसा न कमता अशा बेसिस काम करते बीबीसी मधे को आर्थिक लाभ नसतो हे बिना आर्थिक लाभा काम करना संघटन है तो यदर्भर मला मना चाहिए कि जर इनकम टैक्स ने सर्वे सा लोग पठवले इनकम टैक्स के लोग भारता सरकार ने तो यह भाजपा नेत्याला कस का कहल कि भ्रष्ट है दुनिया की सबसे भ्रष्ट ऑर्गनाइजेशन है मजे कूठे प्रूफ मिला तुम्हें तो आज फिर सर्वे करता है ना तुम्हारा कस कह कि भ्रष्ट है और सगत जास्त भ्रष्ट है असा बालिश स्टेटमेंट है भाजपा प्रवक्त्या ने किया बालिश चाइल्डिशनेस है मूर्खपणा है हाथ का यहाँ ते कि हादरले कि बोखलाय ज्यादा हिंदी शब्द मनता है आंतरराष्ट्रीय पता जेव हा गोषीं की खबर होते कि बीजेपी का प्रवक्ता ऑफिशियल प्रवक्ता बीबीसी सगत भ्रष्ट ऑर्गनाइजेशन है मन तो इंटरनैशनली हाँ डायरेक्ट आ सदेश जो कि जो ऑलरेडी गेला है इंटरनैशनल सग न्यूज पोर्टल्स न्यूज चैनल्स मधे आए कि मोदी बदल गुजरात दंगे डायरेक्ट सहभागी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है अभी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने के कारवाई है और ती पॉलिटिकल कारवाई है आसा सन्देश गए सग्या जगह आता कह तो ये ब्रिटन गप बसले ऋषि सोनक अमेरिका गप बसला है यूरोपन ये फार बोलत नहीं है फ्रांस गप बसल कारण आत्ता ज्यादा बीबीसी कार्यालय हा आई टी चाला छापा जा ताच दिवसी एयर इंडिया जे टाटाक गेल तरी एयर इंडिया ने मोटा संख्यने एयरक्राफ्ट विकत घमेरिकेत एक कंपनीक घोईंग एयरबस हा ज्या कंपनिया है अमेरिका आ फ्रांसमकून घंपनीला ब्रिटिश कंपनी रॉयल्स राइस जी है ती इंजिन बन है मजे हा तिग देश खूब मोटा आर्थिक लाभ हत हो रहा है कारण एयर इंडिया हे विमान खरे करते हैं ये गवर्नमेंट से हेल्प लगते इंडियन गवर्नमेंट से हमें कॉपरेशन लगते मनुन ताच दिवसी बीबी और मुद्दा हल्ला के मजे यूके गप बसेल अमेरिका गप बसेल फ्रांस गप बसेल एक शब्द काड़ना नहीं बिजनेस कराए मनु गप बसले का बीबीसी चुकी से बोल मोदीजी का सहभाग न होता गुजरात दंगली मना चाह नहीं है तना अपने माल विकाइच है मनु यहाँ को अर्थ समझू ना कि लोग बीबीसी विरोध में बोलता है मजे मोदीजी इज राइट एंड बीबीसी इज रॉन्ग आसा को अर्थ समझू ना हम आर्थिक क्षेत्र में जी गरज है ती बगुन ये लोग पावल उचलता है वहाँ का घेण देने नहीं है मोदी ने दंगे के लिए का भारत खड्डत गेला का यहाँ का ही घेण देने नहीं है ये मैं इतने इंग्लैंड मधे बसु संगत है तुम्हारा स्पष्ट ये सगे सेल्फिश है ये ऋषि सुनक वगैरह लोकान खूब वाटत कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट ते पाकिस्तान ओरिजिन है तूर्वजांच पूब वाटत कि हिंदू मान्यते है भारतीय वंशाच है यहाँ का ही घेण देना नहीं है दुसर देशांशी देशाशी बधिल की है लक्षा घया ही गोष्ट हा मुद्दा बाजूला ठेव आता एवडा मोटा सगड़ा भ्रष्ट कारभार आड़ी काबल एक चकार है काड़त नहीं उलट तला दाबन टाकनेस कारवाई करता है बीबीसी ने जेव मोदी एक्सपोज के लिए बीबीसी दाबन टाकनेस कारवाई करता है समर्थन ही भारतीय जनता पार्टी करते है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ही भ्रष्टजन की पार्टी है कि वह भक्तजन की पार्टी जाए तो तुम्हें जे मनता है कि बीबीसी 
भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन नाही भाजप हे भ्रष्टजनांची पार्टी बीजेपी इज भ्रष्टजनांची पार्टी किंवा भक्तजनांची पार्टी त्याच्या पुढे ए पण लावायला पाहिजे म्हणजे अंध भक्तजनांची पार्टी होईल असं माझं स्पष्ट मत आहे कारण ज्या पद्धतीने काम चाललेलं आहे देशामध्ये जे रिॲक्ट केलं जात आहे ज्या पद्धतीने पावलं उचलले जात आहेत याच्यावरून दुसरं काहीच सिद्ध होत नाहीत भाजप ही भ्रष्टाचारला समर्थन करते आणि अंधभक्त झालेली आहे मोदीजींची याचे काही उदाहरणं आहेत एक सोशल मीडियावर छाया थोरातजी यांची पोस्ट आहे ती फिरते आहे त्यातले मुद्दे मी तुम्हाला काही सांगतो सगळे मुद्दे तुम आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहेत पण त्यांनी छान संकलित केलेले आहेत मी वाचतो म्हणजे बीबीसी जेव्हा हे एक्सपोज करते दोन हजार दोन मधला रोलचा जो अहवाल आहे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचा फॉरेन ऑफिसचा त्यांचा तेव्हा ते देशाची बदनामी आहे असं म्हणतात अदानीला जेव्हा एक्सपोज करतं हिंडनबर्ग तेव्हा ते म्हणतात देशाची बदनामी आहे आणि काय अंधभक्त तर म्हणतात मोदींवर हल्ला म्हणजे आपल्या हिंदूंवर हल्ला केला बीबीसीने बीबीसी अँटी हिंदू आहे देशाची बदनामी हिंदूंची बदनामी मग पुलवामा हल्ल्यामध्ये जे चाळीस लोक मेले त्याचा अजून तपास लागलेला नाही आणि त्यात त्या हल्ल्याचा एक राजकीय भांडवल मोदीजींनी पुढच्या इलेक्शन दोन हजार एकोणीसमध्ये केलं तर ही काय सन्मानाची बाब आहे देशासाठी आहे का हिंदूंसाठी सन्मानाची बाब आहे पुढचं आज ऐंशी कोटी जनसंख्या आपली दारिद्र्य रेषेखाली आहे याच्याने काय मोदीजींनी सन्मान वाढवला आहे देशाचा का हिंदूंचा सन्मान वाढवला आहे पुढे देशाचा पैसा आपला टॅक्सचा पैसा किंवा जो चोरतात हे चोर लोक जे असतात भ्रष्टाचारी यांचा सगळ्यांचा पैसा खर्च करून मोदीजी न्यूजपेपरच्या फ्रंट पेजला टी व्हीवर बॅनर्सवर पेट्रोल पंपावर सगळीकडे मोदी 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 हे काय कष्टाच्या पैशातून आहे भाजपवाले काय शेतात काम करायला जातात का खाण खोदायला जातात आणि देशासाठी गर्वा गर्वाची बाब आहे का हिंदूंच्या गर्वाची बाब आहे याच्याने देशाची बदनामी नाही होत जिकडे तिकडे मोदी मोदी कॅनडामध्ये मोदींचे बॅनर लावायला गेले होते काढावे लागले होते ही बदनामी नव्हती देशाची पुढचं संसदेमध्ये लोकसभेमध्ये इतक्या इतक्या कोटी घरांना नळ दिले असं मोदीजी सांगतात आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेमध्ये तो आकडा वाढवून सांगतात ही काय देशाची गर्वाची बाब आहे याच्याने गर्व येतो देशाची मान वर जाते की प्रधानमंत्री खोट बोलतोय संसदेमध्ये ही खरं चांगली बाब आहे देशातल्या ज्या अनेक उद्योग आहेत मुंबईचं विमानतळ होतं बघा ते ज्या कंपनीकडे होतं त्या कंपनीवर ईडी सीबीआयच्या धाडी टाकायच्या आणि मग त्यांना तो कॉन्ट्रॅक्ट सोडायला लावायचा आणि तो अडाणीला द्यायचा ईडी सीबीआय इन्कम टॅक्स यांचा उपयोग करून न्यायालयावर दबाव आणून या अडाणी अंबानी यांचा फायदा करून देत आहेत मोदीजी जसे पंतप्रधान झालेत तेव्हापासून हे काय देशाच्या फायद्याची गोष्ट आहे देशासाठी सन्मान आहे का हिंदूंचा सन्मान होतो याच्यामध्ये अशा अडाणीला विमानतळ बंदर सरकारी वेगवेगळ्या कंपन्या हे सगळ्या अडाणीच्या घशात घातल्यात मोदींनी हा काय हिंदूंचा सन्मान वाढवला अडाणी काय हिंदूंच्या सन्मानासाठी काम करतो का अडाणी धार्मिक माणूस आहे हिंदूंचं काही त्याला काही धर्मज्ञान झालं आहे का तो काय मुक्त झालेला आहे संत आहे महात्मा आहे की त्याची सेवा करत आहेत मोदीजी लक्षात घ्या सत्तर वर्ष ज्या न्यायव्यवस्थेतले न्यायाधीश कधीही पब्लिकमध्ये आले नव्हते ते मोदीजींच्या काळामध्ये समोर आले त्यांनी कॉन्फर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि न्यायव्यवस्थेवर दबाव आहे न्यायव्यवस्था ही व्यवस्थित न्याय देत नाही असं प्रेस कॉन्फरन्स सत्तर वर्षात पहिल्यांदा झालं हे काय मोदीजींनी हिंदूंची मान उंचावली का देशाची मान उंचावली हा देशाचा अपमान न होता सुप्रीम कोर्टचे न्यायाधीश समोर येत आहेत आणि सांगतायत की या पे गडबड चल रही आहे लक्षात घ्या गुजरात दंगलीमध्ये ज्यांना क्लीन चिट मिळाली ज्यांनी राम मंदिर किंवा तीन तलाक किंवा नोटबंदी किंवा राफायल या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी न्याय दिला मोदींच्या बाजूने त्यांना लगेच गव्हर्नर किंवा वेगवेगळे पदं मिळाले कोणी खासदार झालं ही देशाची बा मान उंचावणारी गोष्ट आहे का त्याच्याचा मान वाढतो या गोष्टीने नाही स्वस्तात मिळणारं राफेल जे काँग्रेस मनमोहन सिंगांनी डील केलं होतं आणि एच एल कंपनीशी कॉन्ट्रॅक्ट केलेला होता दुरुस्तीचा मेंटेनन्सचा मोदीजी त्याचा रेट जवळजवळ तिप्पट करून आले आणि कॉन्ट्रॅक्ट एच एलचा काढून अंबानीला दिला की ज्याला डिफेन्समधलं काहीच समजत नाही विमानातलं काहीच समजत नाही एच जुनी कंपनी आहे सरकारी काम प्रायव्हेटला आपल्या मित्राला देऊन टाकलं आणि तिप्पट रेटने विमानं विकत घेतले फ्रान्सकडून ही मोदीजींनी काय हुशारीची गोष्ट केली का देशासाठी स्वाभिमान केला ज्यांना समस्त आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रावर सगळ्यांना त्यांना कळलं की दिस इज क्लिअर कट करप्शन हे कॅपिटलिस्ट लोक जे आहेत उद्योजक यांनी मोदींवर ताबा घेतला आहे ते कठपुतलीसारखे मोदींना खेळत आहेत आणि मोदी आपल्या मित्रासाठी बिर्याणी खायला पाकिस्तान अडानी इलेक्ट्रिकल पॉवर 
त्यांचं काम तिथे त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट मिळावं म्हणून आपल्या देशाचा प्राईम मिनिस्टर बिर्याणी खायला जातो आणि देशाची मान खाली घालतो घालायला लावतो ही काही हिंदूंची मान याच्याने वर जाते का देशाची वर मान जाते अदानीसाठी प्राईम मिनिस्टर फिरतो ऑस्ट्रेलिया जातो आफ्रिकेत जातो बांगलादेशला जातो श्रीलंकेवर दबाव आणतो श्रीलंकेत तर तिथल्या प्राईम प्रेसिडेंटने तिथल्या इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशनवर दबाव आणला हे त्या कॉर्पोरेशनच्या इन्चार्जने सांगितलं जाहीर केलं की आपल्या प्रेसिडेंटवर मोदीने दबाव आणला आणि त्याने सांगितलं की अदानीला कॉन्ट्रॅक्ट दिला पाहिजे म्हणून हे तिथे डिक्लेअर झालं बांगलादेशात तसंच झालं राहुल गांधींनी लिस्टच वाचली की की मोदी कुठे कुठे जातात आणि तिथे लगेच अदानी जातो सोबत जातो किंवा नंतर जातो आणि त्याला तिथले कॉन्ट्रॅक्ट मिळतात हा प्रश्न विचारला राहुल गांधींनी पार्लमेंटमध्ये त्याचं कुठलंच उत्तर मोदींनी दिलं नाही ही काय भूषणावळ गोष्ट आहे नाही पेगास सॉफ्टवेअर जे अतिरेक्यांसाठी वापरलं जातं ते मोदीजींनी भाजपच्या मिनिस्टर विरोधी पक्षातले नेते न्यायाधीश पत्रकार यांच्या फोनमध्ये टाकलं ही किती लज्जास्पद गोष्ट आहे मोदीजींचं समर्थन करणाऱ्या अंधभक्तांना विचारतो की तुम्ही कसं या गोष्टींचं कुठल्या नैतिकतेच्या आधारावर तुम्ही समर्थन करता की बीजेपीचे मिनिस्टर न्यायाधीश पत्रकार यांच्या फोनमध्ये हे अतिरेकी आहेत का हे देशविघातक आहेत का भाजपचे मंत्री न्यायालयाचे न्यायाधीश पत्रकार लोक हे अतिरेकी आहेत लक्षात घ्या की कुठल्या लेवलचं हे काम चाललेलं आहे चीन आखे गावाच्या गावं तयार करत आहे आपल्या बॉर्डरमध्ये आपले सैनिक मारत आहे आपल्या सैन्याचे हाल हाल करून त्यांना मारत आहे आणि मोदीजी आपले गप बसलेले आहेत ही काय हिंदूंची मान उंचावते का देशाची मान उंचावते भारत माता खुश आहे का या या गोष्टीवर की चीन आपले गावाच्या गावं खात आहे आणि आपल्या एरियामध्ये गावं बसवत आहे कोण खुश होत आहे याच्यावर का गप बसले आहेत हे आणि मनमोहन सिंगच्या काळामध्ये कोल घोटाळा टू जी घोटाळा हा घोटाळा हे अण्णा आजारे आणि आर एस एसच्या टीमला धरून सगळे नाचले त्यावेळेला यातल्या एकालाही शिक्षा झाले नाही सगळे मोकळे झाले म्हणजे हे मीडियाला घेऊन आणि आर एस एसच्या यंत्रणेला घेऊन यांनी मनमोहन सिंगांना बदनाम केलं ते सरकार घालवलं आणि मोदींना बसवलं ही ऐतिहासिक मोठं ब्लंडर झालेलं आहे देशाचं हे अभिमानास्पद नाही झालेलं आहे आणि ह्या सगळ्या ब्लंडर्सवर काय इलाज तर भक्तांना हिंदुत्व काश्मीर आर्टिकल तीन तलाक हिजाब हिंदू राम मंदिर या गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या की तुम्ही गप बसून जाता आणि बाकी सगळं मग त्यांनी एवढे मोठे पाप केलेले आहेत एवढा मोठा भ्रष्टाचार चाललेला आहे ब्लंडर्स करत आहेत याच्याबद्दल तुम्ही बोलत नाही मीडिया खिशात घेतलेला आहे न्यायालयाचे न्यायाधीशांवर दबाव आहे ह्या ज्या जाज एजन्सी आहेत ईडी सीबीआय पोलीस अगदी आर्मीच्या ठिक हेडक्वार्टरमध्ये सुद्धा पॉलिटिक्स घुसून दिलं या लोकांनी मोदी सरकारमध्ये एल आय सीचा आपला पैसा एस बी आयचा आपला पैसा आपला मेहनतीचा पैसा आहे आणि तो मोदीजींच्या मित्राच्या कंपनीमध्ये अडकवला गेला आणि तिथे लॉस होतोय हाच पैसा एल आय सी एस बी आय ने जर इतर क्षेत्रांना दिला असता इतर ठिकाणी गुंतवणूक केली असती तर तो जास्त वाढला असता आता अडाणीचा हा सगळा जो डोलारा आहे हा कोसळतोय याच्यामध्ये आपला पैशाचा लॉस होतोय देशाचा सामान्य लोकांचा लॉस होतोय लक्षात घ्या पी एम केअर फंड नावाने सगळीकडून पैसा जमा केला हप्ते जम जमा केल्यासारखं म्हणजे ती खंडणी गोळा करतात तसं खंडणी गोळा केली गव्हर्नमेंटच्या ज्या पब्लिक सेक्टरमधल्या ज्या इन्स्टिट्यूट्स आहेत तिथून पैसा जमा केला आमदार खासदारांनी पैसा दिला उद्योजकांनी दिला लोकांनी दिला आणि यांनी सुप्रीम कोर्टात काय सांगितलं पी एम केअर फंड इज अ प्रायव्हेट फंड नो बडी कॅन आस्क अस इन्फॉर्मेशन ऑन दॅट राईट टू इन्फॉर्मेशन येत नाही त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटची यंत्रणा वापरली गेली गव्हर्नमेंटचे नियम बेंड केले गेले आणि फंड कोणता आहे म्हणतात तर प्रायव्हेट फंड म्हणतात याच्यावर फक्त मोदीजी डिफेन्स मिनिस्टर अर्थमंत्री यांना प्रायव्हेटली फक्त अधिकार आहेत इतर कोणालाही अधिकार नाहीत म्हणजे पुढचा जो प्राईम मिनिस्टर येईल त्याला या फंडवर अधिकार नाही हा मोदींचा प्रायव्हेट फंड आहे त्या कंपनीचा त्यांच्या त्या संस्थेचा या संस्थेविषयी कोणालाही विचारता येणार नाही ही काय हिंदूंची मान उंचवणारी बाब आहे का की अशी गव्हर्नमेंटचा भासवून कोविड काळामध्ये पैसा जमा केला आणि आता सांगता येतात प्रायव्हेट फंड आहे कुठे गेला मग तो पण कुठे गेले ते पैसे सगळ्यांनी ज्या देशाने लाखो करोड रुपये जमा करून दिले ते कुठे गेले म्हणजे हे मोदीजींच्या घशात गेले आणि वरून म्हणतात मोदीजींवर आरोप नाही मोदीजींवर भ्रष्टाचाराचा हे नाही क्लीन चिट आहे मोदीजींचं थोडी काही मुलं बाळ आहेत मोदीजींचं थोडी काही लग्न झालंय असं देखील पूर्वी सांगायचे आता हे बोलत नाहीत लोक असे भरपूर मुद्दे आहेत की मोदीजी सरसकट भ्रष्टाचार करतायत उघड उघड आणि त्यांचं जे भाजपचं सगळं जे सोपती आहेत ते मोदी मोदी करतायत आत्ता संसदेमध्ये बेंच टोकून मोदी 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 करत होते 
इतके लाचार आणि बालिश हे लोक झालेले आहेत इतके भक्त गुलाम झालेले आहेत आणि भ्रष्टाचाराचा मोदीजींचा भ्रष्टाचाराला उघड उघड समर्थन करत आहेत त्यामुळे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन बीबीसी आहे की नाही हे जग ठरवेल आधी तुम्ही भ्रष्ट जनांची पार्टी भक्त जनांची पार्टी आहात त्यातून बाहेर या असं मी भाजपच्या या नेत्यांना सांगेल आय होप दिस मेक्स सेन्स इतरांना देखील शेअर करा जय हिंद मित्रमैत्रींनो